दर्शक बिन नमस्कार स्वागत है यहाँ सब रातो पार्टी अनलाइन टेलीजन को फरक कोण में दर्शक बिन गत असोज सत्रह गते नेपाल को राजनीति में एटा ठूल परिघटना घटे थी तो थी वाम गठबंधन को निर्माण रेपाल दुई कम्युनिस्ट पार्टी को बीच को एकीकरण तो संग प्रदेश स्तर रिनिधि सभा को निर्वाचन पच्ची बहुप्रतीक्षित पार पार्टी एकीकरण को प्रक्रिया दुईटा ठूला कम्युनिस्ट पार्टी को बीच में कहले सुरू होने चाशो आम जनमानस में रहोक थी रत फागुन सात गते राति पार्टी एकता संयोजन समिति को बैठक बाट सात बुदे आधार पत्र में हस्ताक्षर करेंपाल दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण का आधार हु तय करते एकीकरण को प्रक्रिया सुरू हो आज को विषय वस्तु में हमी ने कम्युनिस्ट पार्टी बीच को एकीकरण यानी कि एकीकृत वाम आंदोलन को सुरुआत भो अब यह कसरी अगड़ी बढ़् भर्भ में हमें यह विषय वस्तु छनौट कर आज को फरक कोण में हमीसंग मुक्ति प्रधानजी वहाँ पूर्व महान्यायाधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र का केन्द्रीय सचिवालय सदस्य समेत हो स्वागत है यहाँ लरक कोण में धन्यवाद भर्खर फागुन सात गते राति एकता संयोजन समिति को बैठक बा सात बुदे आधार पत्र में हस्ताक्षर भग शीर्ष नेतृत्व रुईटा ठूला कम्युनिस्ट पार्टी बीच को एकीकरण करने रहा कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण करने प्रक्रिया अगड़ी बढ़े यहाँ तो आप एकीकरण को एटा घटक नेकओवादी केन्द्र को केन्द्रीय सचिवालय सदस्य भी हो रहा कसरी हेन भाग संपूर्ण परिघटना यो यो घटना भापनी यो नेपाल को एटा वस्तुगत आवश्यकता को एटा परिणाम हो भाई लग रामी छ साल य विशेष विशेषकर तेसरो महाधिवेशन कम्युनिस्ट पार्टी को तेसरो महाधिवेशन समय एवटे पार्टी थी रगभग बत्तीस साल पछाड़ी विभिन्न अंश रुकरा हो विभक्त हो पंचायत विरोधी आंदोलन बहुदल हो दस वर्ष को जनयुद्ध रैसठी तेसठी आंदोलन संबंध भी कम्युनिस्ट पार्टी छुटपुट ढंग ने एकता रड़ी तीव्रता में विघटन और विभक्त रत्यंत सुस्त ढंग ने एकता छियालीस साल को जन आंदोलन पीछे एकता केन्द्र बनो रेस पच्चीस उत्ता मक्स मक्सवादी मनमोहन समेत को मले को एमए बनो तो ये जो आज हमें छियालीस साल देखि चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस ही वर्ष होने लगे इसको बीच में यह जिगजैक को बीच में यह अलग को यह ध्रुवीकरण रो एकता को प्रक्रिया रवट कम्युनिस्ट पार्टी ने एवट कम्युनिस्ट केन्द्र बनाने जो प्रयास माओवादी केन्द्र का अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचंड कमरेड रमरेड खड़गवलीजूले जो प्रयत्न करूँ रही यहांसम हम आईपुग अत्यंत सकारात्मक रत्यंत स्वागत करते इस अब थप परिमाजन रसरी प्रभावकारी बनाने भाई तरफ से हमें हेन पर्च भाई लग रामी अस्थि को जो भर्खर प्रतिनिधि सभा को इलेक्शन को प्रयोजन को लगी संयुक्त अथवा चुनावी मोर्चा मत बनाने कि भूमि सुरू में प्रारंभिक में छलफल 
थियो तर पार्टी एकतै किन नगर्ने भन्ने जुन किसिमको एउटा दुवै पार्टीमा महसुस भयो र त्यसले संयुक्त वामको चाहिँ के छैन गठबन्धनबाट अब राम्रै एउटा देशमा राम्रो जनमत र जनमतद्वारा स्वागत भयो र जनताले जनमत पनि दिए र त्यसैको पृष्ठभूमिमा अहिले यो जुन सात बुदे आधारपत्र खडा भएको छ यो चाहिँ नेपालको पार्टी एकता अथवा पार्टी एकीकरण मात्रै नभएर अब समृद्ध नेपालको चाहिँ एकीकरण समृद्ध नेपालको चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा महान एउटा यात्रामा चाहिँ देश प्रवेश गरेको छ र यसलाई हामी सबैले स्वागत गर्नुपर्छ अर्को कुरो जुन हामीले चाहिँ सात बुदे आधारपत्र हेर्दाखेरि खास गरी पार्टी को नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी री मार्गदर्शक सिद्धांत को रूप में मार्क्सवाद लेनिनवाद रुन दुईटा पार्टी को जो वैचारिक जो एटा चाह कार्य दिशा थी नी तेस को सन्दर्भ में खास करी माओवाद रौ शताब्दी को जनवाद रनता को बहुदलीय जनवाद को सवाल में चाह महादिवेशन में लगे टुंग्याने भाई कुरास में उल्लेख कर रो बीच में अब विभिन्न सांगठनिक प्रक्रिया में यह बहस कसरी चलाने एटा संभावना रहता हो अब यो हम वास्तव मेंी कम्युनिस्ट आंदोलन अब पैला जो छ साल ये अब भन इसको वैधानिकता पंद्रह साल को इलेक्शन में चार सीट लिया इसलिए आपको एटा वैधानिकता स्थापित करें कम्युनिस्ट आंदोलन चाहे अत्यंत सशक्त ढंग ने जो पंचायती व्यवस्था को विरुद्ध मत न सुरूदी नई जो उद्देश्य का साथ आगे थी रही हमारे नेपाली कम्युनिस्ट आंदोलन को वैचारिक बहस जो तेसरो महादिवेशन देखि अगर मैं भैचारिक बहस में कसरी इसको कार्य दिशा रैचारिक उस कार्य दिशा कसरी करने भन्दर्भ में वास्तव में एकीकृत ढंग ने छलफल होने सकते छेन रब छलफल कर हिजो हमी विभिन्न चुला चौका भर विभिन्न घटक भर जो छलफल कर रहा एकीकृत एटा ठूल एटा कम्युनिस्ट केन्द्र को बीच में छलफल होने को निश्चित रूप में चाहे फरक हो रही कसरी छलफल को विधि बनाने त आपने आपने पार्टी में छलफल को विधि बनाने कि समग्र छुट्टे एट फोरम बनाएर करने कि इसको विधि कस्तो बनाने भाई विषय में पेलो तो भादा खी कि विशेषकर पैला तो हमें गाइडलाइन फिक्स करूपर् क्यों भादा खी हमें कम्युनिस्ट आंदोलन को भाई अब हम सजवादी एटा मुंट में हम प्रवेश करना थालिया रही को निरंकुशता विरोधी को आंदोलन से हम इंड कई सामान्य काम अब राज्य को स्ट्रक्चर राज्य को संरचना और स्वरूप के बारे में हमें कई छलफल कर बाकी तर हो वर्तमान नया संविधान ने देश संघीयता रशेष कर संघीयता धर्मनिरपेक्षता सामनेपाती समावेशी जो शासन प्रणाली को जो हम स्ट्रक्चर एट देखाई सक अब तेल फिट होने खाल कम्युनिस्ट आंदोलन को कोण बा संविधान में तो फ्लाइट सजवाद भो तर हमें अब मार्क्स ने भन्न भाषा थुप्रे किम को सजवाद को परिकल्पना कर तर वैज्ञानिक सजवाद वहाँ एक किसिम को मोडल चाहे अब देखा भ तर हमें के अब नेपाल को विशिष्टता में कम्युनिस्ट आंदोलन कसरी हुर्को रहाँ को सामंतवाद को दबदबा कसरी रहो ते विकल्प में हमें के कस्ता आंदोलन और संघर्ष ग्यौं तेल मूर्तिकरण करेंस को आधार हमें एनालाइसि कर हमी छलफल में अगड़ी जानू पर्चे विशेष कर अब यह दुईटा पार्टी हो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र रेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एक नेक एमए कम्युनिस्ट पार्टी एमए को जो ये नेक एमए को भादा खेल जो कि एक्काईस शताब्दी को जनवाद हम पार्टी को रहा जो बहुदलीय जनवाद जो छलफ कार्य दिशा तय कर आइयो इसमें वास्तव में भो दुईट को सुरू में तो निशा तो सामंती राजतंत्र को विरुद्ध थी रही अब तो कंप्लीट भैस के भन्ने कुरो दुईटे पुनर्विचार कर पड़ने अवस्था आशा एवटे थी तर कसरी भसरी भाई फरक थी फरक कौन थी अब हमी हम अथवा माओवादी केन्द्र ने अथवा हिजो को तत्कालीन नेक माओवादी हमें एवट सूत्र के हथियार सुसज्जित भैया जब दुश्मन संग हथियार ऊ आप सुरक्षा आप टिके आपको राज्य सत्ता टिका तेल हथियार मात्र अंत्य कर सकता भाई एटा जो हम एकता केन्द्र को एकता महादिवेशन जो हम पारित अब हमें सशस्त्र आंदोलन को लाइन पकड़ तो रहा एमए का साथी छयालीस साल पच्चीस राज संवैधानिक राजतंत्र 
ले बनाया कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशन थियो संविधान थियो मदन मंडारी तेरे जो वेला जुंदे ही उन्होंने थियो और वहाँ मदन मंडारी कुछ नहीं किस्मने नेतृत्व से पार्टी रोन बैग थियो तेरे बेला में से किस्मने सरचाली साल को संविधान ला वहाँ रे आलोचनात्मक समर्थन मने रो स्वीकार करने बोल तो हमले स्वीकार करेगो थियरम और बाउन में हमें जैसे किसी बंदा के लिए यो आइले को नया संविधान सम्मन आईपीए का हूँ और ये माले का साथी हरू अथवा आइले हमें योडे पार्टी होने लायक रखे हैं तो वहाँ लिए भी नहीं किसी तरह बहुत दिल्ली जनवाद को कार्यदिशा पास कर दे वहाँ लिए कई अपना कार्यदिशा हरू में अपनो राजनीतिक बैचारी कार्यदिशा तेरे मैटरलाइज़ करना जरूरी है अज़र हमले बहुत समय थप गरम ला तेरे बहुत दली है जनवाद बननी भी दिखे बहुत दर लोग जनवाद को जो फ्यूजन बढ़ा चाहे अब यो देश को समृद्धि में जानी बननी करा जो नुआरे ले आऊँ वो को और त्यों करा में दुई को कौन से अहिले आया रा बारह बुद्धि बढ़ा स वहाँ लेते हैं जनयुद्ध को विरोध करने वो हम लेते हैं किसने बहुत दल को विरोध करे हूँ वहाँ हम वहाँ ले समय दैनिक राष्ट्रतंत्र लाए से शेफ लैंडिंग में लाने पर सब समय दैनिक राष्ट्रतंत्र को संस्थाएँ प्रतिशत में जान पर सब अन्य पूरे रखने वो तो हम लेते हैं किसने सीधे गणतंत्र को लाइन क तेज कहने ले बहुत दलीय जनवाद समितानी के राष्ट्रतंत्र को जो बहुत दलीय जनवाद जो समितानी के राष्ट्रतंत्र कांग्रेस को थी वहाँ समय बंदा प्रतिस्पर्धा करने वाले थे नहीं तेज कहने ये तेरे हम लेते स्वीकार करें ना तो त्यों यो जो कार्य दिशा जनयुद्ध को कार्य दिशा रहा बहुत दलीय जनवाद को कार्य � यो एकता प्रक्रिया ले महत्वपूर्ण रूप में हिरासत हैं रख खास करी यो एकता को बैचारिक आयम को संदर्भ में करो गर्दा हरी मार्क्स बाद लेलिन बाद बने रहते स्वीकार करिए कुछ हो तर यो मार्क्स बाद रह लेलिन बाद लाई स्वीकार करने क्रम में अब खास करी अहिले कुछ अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति राष्ट्रीय परिस्थिति बर्ग संघर्ष को कुरो खास करी चाहिए बिपरीत थरु को ये कत्तो ये कता दोनदर पुनरुपांतरण सहित को ये कता पन्ने कुरा हरु जोन चाहिए हमले चाहिए उटा चाहिए बैचारिक रूप में चाहिए हमें छलफल करने का अर्थ होनी खास करी बाम आंदोलन को कुरो कर दाहरी कम्युनिस्ट आंदोलन को कुरो कर दाहरी किसलिए समाज सापेक्ष रूप में चाहिए यो कुरा लाए हमले कर सरी अप्लाई करने सकते हों कि ऑयले को बर्ग संघर्ष ना परिवर्तन भाव को नेपाली समाज को अब इसमें हमले हैं ना दृष्टिकोण क्यों तब बंदा करी देश सत्तरी वर्ष समन युद्धर संघर्ष को चरण में गुजरी हो और नेपाली जनता को आधारभूत कुरा हरू अथवा विशेष करके ना स्वामी जनता हरू किसान मजदूर हरू विभिन्न फैक्ट्री में काम करने हरू और विभिन्न बेरोजगार में अर्ध बेरोजगार में रहकर मानसर को जीवन परिवर्तन करने को लगी नेपाल को कम्युनिस्ट आंदोलन से अगर बढ़े को तो यह पृष्ठभूमि में अगले जो हमें प्राप्त करो जो गणतंत्र संघीयता यो समावेशी समान पाती जो निर्वाचन प्रणाली वाले जो देश अगर बोर्ड में जाने लायक रखे ऐसा तो गई रखे ऐसा इसमें से हमरों कौन बड़ा हमरों प्रतिस्पर्धी तो नेपाली कांग्रेस में नहीं था तो हमरों कौन बड़ा जैसे किस बंदा करी कम्युनिस्ट फिलोसफी अथवा विशेष करने मार्क्सवादी फिलोसफी लेकर परिस्थिति फरक थी अब अलग को परिस्थिति फरक अब यहाँ फिर हमें वर्ग संघर्ष अभी क्लास स्ट्रगल अमी के सानों शक्ति ठूल शक्ति ऊर्ने यावत पूर्वाधार अवस्था में तो क्रो हमें सोचना जरूरी तर अ स्थिति के हो तो भादा खी हमें हिजो को सामंतवाद को अंत्य जो कि परिकल्पना करें ग्यौं तो भादा खी हमें सामानता अथवा लो हमले लोकतंत्र समान आइले आयो अब विशेष गरीब का ना व्यक्तिले व्यक्तिले गरीब सोशन को अंत्य को रूप में से हमले मेन चुरों से क्या बुझे रहे हमले गरीब तर आइले हमले जोन हमी आप ही प्रतिस्पर्धी बाटे चाहिए सुनाब बाटे लौड़े रहा अब आइले तर बांपन्थी गठबंधन लाइसेंसी मेजरिटी पुनी � कम्युनिस्ट हरु को आता बाजे बांबंदी हरु को जैसे क्यों होता बंदा करी कि अब को हमले क्लास स्ट्रगल का कुरे में अनितेश बजे जैसे हमले बर्ग संघर्ष का सहिदांतिक रूप में छलबल कर रहा हमले सहिदांतिक रूप में छलबल कर आए हूँ रहा हमले जैसे कार्य जनापनी बनी कार्य दिशा पनी करे हूँ रहा हमले जैसे जीते हूँ बनी 
तेरा यह जीत बा जो प्राप्त उपलब्धि मेट्रलाइज कर अब जनता को तल्लो वर्ग अथवा गरीब किसान मजदूर को उत्थान रित होने खाल हम आर्थिक समृद्धि को खाका के होता जनता अब अब को वाम आंदोलन ने एकदम परंपरागत रूप में भाग सैद्धांतिक रूप में छलफल करते छलफल छोड़ने समाज को चरित्र रूपांतरणी समाज को रूपांतरण चरित्र अनुसार हमी समाज में उब्जिने अंतर्विरोध कसरी हल करने हल कसरी हल करने प्रक्रिया कस्तो अब तेस को प्रक्रिया अब अर्थ राजनीति को कोण बाइन अर्थ राजनीति कोण बा विशेष कर तल्लो वर्ग को जनता अब सामान्य कुरा कर रोजगार का कुछ स्वास्थ्य शिक्षा का कुछ यातायात का कुछ शुद्ध से खाने पानी पिने पानी का कुछ उनके फर्स्ट के योग्यता अनुसार को काम का कुछ यो में प्राओरिटी दिवस वृद्ध रालक जीवन यापन का प्रश्न रुन कुरो हिजो थे रही के क्वालिटी इजुकेशन मतलब एटा प्राविधिक शिक्षा रो ये देशमें रहे विदेश में चाह नपर्ने करी यहीं आत्मनिर्भर होने उत्पादन रिपमूलक कुछसला प्राओरिटी दिवर्ने होते तो एवं हम गोरेटो अथवा तो एटा सामान्य प्रारंभिक चरण होगा तर कि दीर्घकान अब अल्पकालीन कर अब यह देश को लीडरशिप नेतृत्व तो विचार सहित को रूपांतरण करने शक्ति अब कम्युनिस्ट हो क्या अलग जनमत ने हम हूं क्यों भादा खी पार्टीगत रूप में हेद्दा खी अ वाम गठबंधन जनता ने सर्लक्क क्यों स्वीकार करें तो आखिर जनता तो मत लीडरशिप में भाग जनता में मजबूत एकता बनो भादि अब को अब एट आशालाग्द कुछ के यो देश यथाशक्य पंद्रह वर्ष भि दस वर्ष भि कि कम से कम दक्षिण एशिया को हाराहारी में यहाँ को विस को अपेक्षा छेस कारण प्रविधि लगानी रही प्राकृतिक स्वर को संयोजन करने अब आठ सरकार ने कर इस हमें निरपेक्ष रूप में चाहिए वर्ग समन्वय कर जानू पर्च भोचला अगड़ी बढ़ाने भन्न खोज होने वर्ग समन्वय हमें प्राओरिटी बेस में वर्ग समन्वय तो हमें जो वर्ग हमें सरकार ने संबोधन कर सौ क्योंकि हिजो सत्ता में अरुण थी शासक थी राजतंत्र थी तेल ढालना हमें तेल अंत्य को हमें संघर्ष ग्यौं अब हमी तो ठाव में आयोजन अब तो हिजो को राजतंत्र तो सामंती नहीं बोक्ते हिड़ने कुरो तो भैन नहीं तो सामंती संरचना नहीं बोक्ते तो सामंती मान्यता बोक्ते तो सामान्य संरचना को राज्य स्वरूप बोक् इस जनता को पक्ष में भैया लाई संस्थागत करने जन विरोधी अंत्य करने तेल के भादा खेल तेल वर्ग को स्वाथ में के ढाँटना तो ढुंगा लग् तेस कारण वर्ग संघर्ष को रूप फरक फरक हो रूप फरक होने भो रज में उत्पन्न होने तरीका हल करने सदैंभरी हथियार बड़े अंत्य होने कुरो मानसिकता होना क्योंकि शांतिपूर्ण ढंग ने रेस शांतिपूर्ण संक्रमण को आधार में भी जनता को जीवन परिवर्तन ये अब को पीरियड आर्थिक समृद्धि को पीरियड भैया सृजनात्मक पीरियड हिजो हमें ध्वंस को पीरियड हमें बेहोर्यूं अब के सृजना का पीरियड ये प्रश्न भाषा में बुझने हिजो हमें सामंत को अंत्य कर ध्वंस कर अनिवार्य थी अब सृजना करना को हमें के सबसंग सहकार करना जरूरी है तर लीडरशिप के तल्लो वर्ग को बाट अनुमोदित लीडरशिप उनके हस्तक्षेप उनके अनुमोदन रे भादा खी खबरदारी सिद्धांत रेसलाता स्वीकार कर सकूपर् तिहले हस्तक्षेप कर सकता जनता ने तो गरीब और उत्पीड़ित जनता उनके के भादा खी खबरदारी सकता रेस पीछे मत अनुमोदन कर चुनाव में तो अनुमोदन गए नहीं मैंडेट दिए नहीं अब यह मैंडेट हमें जोगा इस अच्छ थप विस क्रम में हमें लाइन पड़ा खास करी अब मार्क्सवादी हम मार्गदर्शक सिद्धांत मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी भे तापनी अब यो पुरान मार्क्सवादी लेनिनवादी शैली भापी हमें एक्कीसों शताब्दी को शैली विस करो वास्तव में यो वास्तव में के होता भादा खेल युद्ध र संघर्ष अलग निर्णायक निर्णायक होने भाग अब तेस में सशस्त्र रैर सशस्त्र को संघर्ष आंदोलन को स्वभाव कहीं के सोचे भाग फरक ढंग ने भी जान सर तर तर एवट प्रश्न के होता भादा खेल सदै कई चरण रहता भाई मान्यता हमें राख्ते अब अलग हम अर्क चरण में प्रवेश कर फिर तो तो भादा खेल दुश्मन लचिन्नी अब विरोधी नचिने उन्नीसंग समन्वय करने भाई कुरा बुझ्हुन्न हमी हम कमाण हिजो युद्ध को एटा तरीका हो कार्यशैली हो तो एट कार्यशैली आवश्यकता थी अब आज को आवश्यकता के हो तो भाई सन्दर्भ में हमें किसने इस भिपी मित्र शक्ति रुश्मन शक्ति हो अब यी कुछ जस्ते अब भन न अब कतिपय साथी मित्र दुश्मन 
अनि युद्ध संघर्ष आन्दोलन लडाई भन्ने कुरा शब्द कम्युनिस्ट भइकन पनि सुन्नै चाहन्नन् कतिपय हाम्रा मित्र बुद्धिजीवी साथीहरु कतिपय चाहिँ हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीकै साथीहरु तर मार्क्सवादलाई स्वीकार गर्नेहरुले चाहिँ व्याख्या मात्रै होइन परिवर्तन गर्ने आठ गर्ने मात्रै मार्क्सवादी हुन्छ हाम्रो मान्यता त्यसकारणले व्याख्या त संसारमा सबैले गरे नि कल्ले गरेन हफ्स लग रुसो अनि चाहिँ के छ भने 18 औं शताब्दीको पोजिटिभ बिट सर्टले सबैले व्याख्या गरे नि संसारको बारेमा लोक कल्याणकारी अवधारणा राख्नेहरुले व्याख्या गरे तर के छ भने उनीहरुले परिवर्तन त गरेन उनीले व्याख्या गर्दिए परिवर्तन गर्ने त अर्गै थिए हिस्ट्रीलाई हामीले हेरौ तपाईको बेलायत हेरौ अमेरिका हेरौ अब स्विट्जरल्यान्ड नै हेरौ कति वर्ष लडाई र युद्धबाट यो विकास क्रममा आएको देशहरु त हो यो खास गरी अब कार्यक्रम र कार्यदिशाको बारेमा कुरा गर्दा अब जसमा मलाई चाहिँ एउटा कुरा छ कि माले र यो मालेमाबादको जुन सिद्धान्त अब हामी चाहिँ अब जो माओवादीहरुले चाहिँ मालेमाबादको सिद्धान्त अब अहिले चाहिँ आधार पत्रमा चाहिँ माले मात्रै मार्ग निर्देश यहाँ धेरै कन्फ्युज होला जस्तो चाहिँ के छ भन्दा खेरि देखा परेको छ तर एउटै कुरा के छ भन्दा खेरि मार्क्सवादको विकासको गति लेनिनवाद माओवाद हुँदै चाहिँ माओ विचारधारा भनौ अथवा चाहिँ विभिन्न किसिमका अब हेगेल देखि अहिले सम्म हेगेल देखि हैन अहिले चाहिँ मार्क्स सम्म चाहिँको चाहिँ वैचारिक विकास क्रमलाई हेर्दा खेरि थटहरुलाई हेर्दा खेरि विचार जहिले पनि के हुन्छ त भन्दा खेरि व्यवहारमा उनले रिफ्लेक्सन के कुरामा गर्छ त्यो एस्टाब्लिश भएर चाहिँ उनले चाहिँ जब थापित हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अब हामी मार्क्सवादी चाहिँ लेनिनवादी हौ माओवादी हैनौ भनेर विरोध गर्नको जरुरी छैन किन भन्दाखेरि माओवाद एउटा चरणमा नेपालको परिपेक्षमा माओवादले पनि प्रयोग गर्यो मार्क्स पुगो त प्रयोग गरिराखेकै छौ लेलिनको पनि प्रयोग गर्यौ तर अहिले के हो त भन्दा यो बेसिक प्रिन्सिपल मात्रै हुन् यसलाई विकास कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न जरुरी छ यसलाई एलिबोरेट गर्न बाँकी छ बाँकी छ र अब यो कार्यक्रम र कार्य दिशाको बारेमा रूपान्तरित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भइसकेपछि अब निश्चित रूपमा कार्यक्रम र कार्य दिशा तय गर्नुपर्ने हुन्छ यो निरूपण हुन बाँकी नै छ र यसलाई पनि अब महाधिवेशन सम्म छलफलमा लाने भन्ने स्वीकारोक्ति दुईटै घटकहरूले गरिसकेको अवस्थामा चाहिँ खास गरी यो नेतृत्वको सन्दर्भमा निश्चित रूपमा अब एउटा कम्युनिस्ट पार्टी भइसकेपछि र एक्काइसौँ शताब्दीको कम्युनिस्ट पार्टी र अब मार्क्सवाद लेलिनवादकै पनि एक प्रकारले सृजनात्मक प्रयोग गर्ने नवीन प्रकारले चाहिँ त्यसको प्रयोग नेपाली समाजमा गर्ने भन्ने कुरो आइसकेपछि त परम्परावादी परम्परैवादी किसिमको नेतृत्व र परम्परावादी किसिमको चाहिँ कम्युनिस्ट शैलीको सङ्गठनबाटै त्यो चाहिँ त्यसमा पनि त केही समृद्धिकरण आवश्यक छ होला नि त्यसको सन्दर्भमा के भन्न रुचाउनुहुन्छ तपाईँले अब अहिले हाम्रो मोडेल भनेको अब चिनिया रुस मोडेल र भियतनाम होइन उत्तर कोरिया अब विभिन्न कम्युनिस्टहरूको मोडेलहरूबाट जस्ताको तस्तै यहाँ उतार्नुपर्छ भन्ने त मेरो म त्यो पक्षमा छैन तर पनि के हो त हामीले अभ्यास गर्दै आएको हामीले लेनिनवादी सङ्गठनिक पद्धति होइन र चाहिँ के छ भन्दाखेरि माओको माओवादी हाम्रो परिवर्तनका कार्यशैलीहरू र त्यस्तै गरी चाहिँ विशेष गरी चाहिँ मुख्य त मार्क्सवादले चाहिँ गाइडिङ प्रिन्सिपल चाहिँ हाम्रो मार्क्सवाद नै हो र त्यसको विकास क्रममा हामी आउँदाखेरि चाहिँ यहाँसम्म हामी आइपुग्या छौँ तर पनि यहाँ के हो त भन्दाखेरि अलिकति फ्लेक्जिबिलिटीको नाममा अब एउटा ध्वंसवादतिर चाहिँ जाने र रिजिटको उसमा चाहिँ अत्यन्त एकाधिकारवाद जाने यो दुईटै खतरा हाम्रो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा चाहिँ जहिले पनि रहँदै आएको छ अब अहिले त झन् यो एकीकृत कम्युनिस्ट केन्द्र निर्माणको क्रममा त नेपाल चाहिँ यस्तो एउटा चुनौतीको एउटा पहाड मासतिर चाहिँ जान सक्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकता पनि लिडरसिपले अथवा वैचार नेतृत्वले र नेतृत्वले चाहिँ फेरि विचारको आधारमा सिद्धान्तको आधारको सिस्टमको आधारमा पार्टीलाई गाइड गर्न सकेन भने न त्यहाँ बहस राम्रो हुनसक्छ न नेतृत्व चाहिँ राम्रो चाहिँ मूर्तिकरण हुनसक्छ त्यस कारणले यसमा एक्काइसौँ शताब्दीमा हाम्रो कम्युनिस्ट विशेष गरी नेपाल जस्तो देश उत्तरमा चीन दक्षिणमा भारत र नेपाल भित्रै पनि के छ भन्दाखेरि अरू पार्टी अब एउटा सशक्त त पार्टी बाहिर छ अब नेपाली कांग्रेस किन भन्दाखेरि उनलाई पनि हामीले एउटा प्रतिस्पर्धीको ढङ्गले चाहिँ सँगै सँगसँगै लगेर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई चाहिँ एउटा चाहिँ समाजवादी मुभमेन्टभित्र लगेर नेपाललाई समृद्ध बनाउने भन्ने कुरा त धेरै जटिल विषय हो तर सरल विषय पनि हो किन त सरल विषय हो भन्दाखेरि यहाँ हामीहरूले अब पञ्चायतले तिस वर्ष डेभलप गरेका स्ट्रक्चरहरूलाई हामीले केही पनि चलाउन सकिरहेका छैनौँ मुख्य कुरो र हाम्रो आवश्यकता अहिलेको सरकारको स्वरूप चरित्र र सरकारका कार्यशैलीभन्दा भिन्न गर्नुपर्ने छ किनभने हामी जनताको जनताको घर दैलोमा पुग्ने सरकार जनताको घर दैलोमा पुग्ने भनेर जो सङ्घीयताको परिकल्पना हामीले गरेर यो सङ्घीयताको अभ्यास 
अर विदेशी पच्चीसवटा विश्व में राष्ट्र संघीय ऊ करने तर ते भाग को विशेषता फरक छोड़ने यहाँ बहुजाति बहुभाषिक यहाँ को संस्कृति धर्म परंपरा यहाँ का सामजिक एटा स्वरूप फरक यहाँ को विशेष स्ट्रेन्थ करने खाल कस्तो होता यता संघीयता बोक रखा चौं अर्क कम्युनिस्ट को पक्ष में जनमत छोड़ने संघीयता को अब कम्युनिस्ट कंट्री में अस पच्चीस के भादा खेल गैर कम्युनिस्ट कंट्री में संघीयता को राज्य को प्रणाली हो तर कम्युनिस्ट कम्युनी होने सिद्धांत गाइडिंग प्रिंसिपल हो तेज इस विषय में व्यापक रूप में छलफल कर मैं के लगे भादा खेल अब परंपरागत में चीन में जस्तों थी ठैक्रैक यहाँ रूस में जस्तों थी तो हिजोक हम क्लासिकल तो हमें हमें कि समय सापेक्ष बना जे मानव जाति को हित हो जे मानव जाति एक दोसरा शोषण करने स्थिति को अंत्य हो विभिन्न कुरीति को अंत्य हो रहा एटा श्रमिक रत्पीड़ित जनता को स्वामित्व तो राज्य में रहता तो प्रिंसिपल हमें बोक जान पर्चा खेल बहुदल भाई बितिक होने खाने को रही अभी के भादा खेल कम्युनिस्ट पार्टी भि विभिन्न विकृति रसंगति को थुप्रो चांग लगे ठोली टीका टिप्पणी रोलि भी के भादा खेल समाज भाग अथवा हिजो को त्याग तपस्या बलिदान रोगदान दिने जो कम्युनिस्ट कैडर उन्नीर जो बहस करीति बनाकर लागू करने हो नया पीढ़ी का साथी नया जेनेरेशन का मानी तो सीख जा अज चीन में पचास वर्ष में पांच छवटा जेनेरेशन चेंज भैस हमें भी के कंटेक्स में कि अल्ले को हम जो जेनेरेशन छो हमी तो संस्कार दिन सकूप भ्रष्टाचार विरोधी अरे नय अनियमितता विरोधी रामो कल्चर रनवीय एटा चाह आत्मसम्मान को कल्चर डेवलप कर सक्यों विकास तेल मत अड़ा तेल मत गति दिखने देखि के विस को नाम में विकृति समृद्धि को नाम में विकृति रम्युनिस्ट पार्टी भि नहीं थुप्रे खाल विसंगति विकृति को थुप्रो पर्यटन देखि वास्तव में श्रमिक जनता अपेक्षा कर सजवादी त्याग तपस्या और बलिदान कर आया जनता को अपेक्षा पूर्ति नोला चुनौती होने मैं लगी रखा खास करी सजवाद को शब्द भन्न भो नेपाल को संविधान दुई हजार बहत्तर ने आपको प्रस्तावनामें खास करी सजवाद प्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण करने यु उक्ति का वाम वास्तव में सजवाद प्रति एटा ईमदार ईमदारी पूर्वक अगड़ी बढ़ना अभिप्रेत कर एकाएक चाहिए वाम गठबंधन होने चुनाव में जानू र जनता ने तेल अनुमोदित रेस को तीन महीना करीब पच्छी फिर एकीकरण को प्रक्रिया अगड़ी बढ़ु यी सब घटना वास्तव में मैं यो संविधान ने निर् निर्देशित जो एटा सजवाद परिकल्पना अभिप्रेत कर कि जनमत तो कम्युनिस्ट को एटा लड़ाई रंघर्ष को आधार में रहा सामंती राजतंत्र ने कम्युनिस्ट यो छ साल देखि ये दमन गयो अन्य तेजक प्रतिरोधात्मक आंदोलन में सहभागी कारण आम जनता में कम्युनिस्ट चेतना चाहिए में ठूल उर्वर हो अज छो चुनाव बा देखिए रजवाद वास्तव में भादा खेल जो सजवाद भाई जो टर्मोलॉजी जो संविधान में प्रयोग इसको आपने किसिम को व्याख्या कर परिभाषा वास्तव में हमी कम्युनिस्ट घोषणापत्र अध्ययन करने कम्युनिस्ट घोषणापत्र हमें हेने रिशेष कर सजवाद सोशलिज्म को भादा खेल पूंजीवाद को पूंजीवाद को एटा रूप रामंतवाद डाइरेक्ट सजवाद में गई कंट्री कति कति चाहिए भाई पूंजीवाद भी सजवाद के संक्रमण भर गई राज्य भी तर यह कस्ट सजवाद हो तो विषय में हम चर्चा कर मैं के लगे तो भादा खेल जो टर्मोलॉजी ये टर्मोलॉजी के हम कंटेक्स में यह संविधान ने जो टर्मोलॉजी दिया सामंतवाद को विकल्प को सजवाद हो सामंतवाद को विकल्प को सजवाद सामंतवाद पीछे के हो तो अब सामंतवाद में निरंकुशता तो होने क्यों भादा खेल गणतंत्र में निरंकुश हो अब ये नजिक छिमेक पाकिस्तान में हम देखी रखा चौं तो बंग्लादेश विभिन्न देश में हमने सैनिक शासन का कुरा देखी रहें कारण रोक्न को लगी निरंकुशता अब यह सजवाद में पुग्न को लगी सजवाद उन्मुख पूंजीवाद को विस भिंदे अज तो निरपेक्ष हो सजवाद उन्मुख पूंजीवाद हमें डिक्लियर करना क्यों भादा खेल पूंजीवाद को विकल्प रही के भादा खेल सामंतवाद को विकल्प को रूप में विश्व में सजवाद स्टैब्लिश भैस 
त्यसको विकल्पको रूपमा जस्तै अब चीनको अभ्यास हेर्दा उ समाजवाद सामन्तवाद अथवा चाहिँ त्यहाँ अब रुसमा चाहिँ पुँजीवादको उसमा होइन अब विभिन्न देशको अब इन्डियाकै हिसाबमा भने सामन्तवादबाट चाहिँ त्यहाँ उनीहरूले पनि आफ्नो समाजवाद उन्मुख भन्छ यसको अलिकति थ्योरिटिकल छलफल माग गर्छ यसले त्यो हामी पछि गरौँला तर अहिले नेपालमा समाजवाद यो ट्याक्क आउँदाखेरि चाहिँ कांग्रेसका मित्रहरूले अथवा हाम्रो कांग्रेसका साथीहरूले पनि यो समाजवाद बिपीले परिकल्पना गरेको समाजवाद भने उनले व्याख्या गर्ने अवसर प्राप्त गऱ्यो अब हामी जो वामपन्थी हौँ जो कम्युनिस्ट जुन पार्टीमा आबद्ध रहेका चाहिँ हामी कार्यकर्ताहरू हौँ हामीले पनि यसरी समाजवाद भनेको ठ्याक्क मार्क्सवाद मार्क्सले परिकल्पना गरेको चाहिँ वैज्ञानिक समाजवाद चाहिँ हामीले व्याख्या गर्ने अवसर प्राप्त गरेका छौँ तर देशलाई चाहिँ यसरी जनमतको आधारमा यो चाहिँ अब कसरी निर्कोल हुन्छ त यो कुन चाहिँ समाजवाद हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ जनमतको आधारमा चाहिँ निर्कोल हुने भयो समाज भन्ने बित्तिकै सोसाइटी भन्ने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ समाज भन्ने बित्तिकै समाजको एउटा इलिमेन्ट्सहरू हुन्छन् समाजमा सद्भावका कुराहरू हुन्छन् संस्कृतिका कुरा हुन्छन् धर्मका कुराहरू हुन्छन् त्यसबाट गाइड गर्ने खालको समाजमा सहअस्तित्वको कुराहरू हुन्छन् त्यो सहअस्तित्वको आधारमा चाहिँ सरकारले राज्य चलाउनु पर्ने हुन्छ त्यो किसिमको उन्मुख जाऊँ भन्दा पुँजीवादी समाजवाद हो कि वैज्ञानिक चाहिँ के छ भन्दाखेरि साम्यवादतर्फ चाहिँ उन्मुख समाजवाद यो कुरो चाहिँ हामी अब चाहिँ चौ बाटोमा हामी बिस्तारै अगाडि बढ्न जो यो इलेक्सन पछि गइरहेका छौँ त्यो परिभाषा गर्ने कुरो पनि रह्यो र अर्को कुरो जनमतको आधारमा हुन्छ यो बाटो र प्रक्रिया के हुन्छ भन्ने कुरा पनि अलिअलि चाहिँ बिहानी बिहानी जस्तो के देखियो भन्दाखेरि नेपाली जनताले कम्युनिस्टहरूलाई अहिले बहुमत दियो भने जनताको चाहना चाहिँ के छ भने वैज्ञानिक समाजवादतिर छ मतलब श्रमिक जनतालाई सम्बोधन गर्ने समाजवाद गरिबीको विरुद्ध लड्ने समाजवाद र चाहिँ यहाँ अन्याय र व्यतिथिको विरुद्ध लड्ने समाजवाद त्यो चाहिँ एउटा म्यान्डेट त दियो नि नत्र भन्दाखेरि नेपाली कांग्रेसलाई नै चाहिँ मेजोरिटी दिन्थ्यो होला पुँजीवादी समाजवाद भएको भए अथवा बिपी कोइरालाले परिकल्पना गरेको समाजवाद थियो उहाँहरूले मेजोरिटी लिएर आउनुहुन्थ्यो तर अहिले कम्युनिस्टहरूले यो पाँच वर्ष त्यो समाजवादको मर्मलाई बुझेन भनेदेखि त्यो फेरि उल्टिन सक्ने पनि त एउटा बौद्धली सिस्टममा त त्यो रहन्छ नि त्यस कारणले यो समाजवादलाई गुड फेथमा व्याख्या गर्नुपर्छ अब अलिकति अब अगाडिको नेपाली समाजवादी आन्दोलन भनौँ अथवा क्रान्तिको स्वरूप के हुने हो भन्ने सन्दर्भमा चर्चा गर्दाखेरि यो विभिन्न कोणमा कोणबाट बहस पनि भइरहेको छ विश्लेषण पनि भइरहेको छ खास गरी मैले तिनटा सन्दर्भ क्रान्तिका तिनटा सन्दर्भ जोड्न चाहन्छु कुन कुन परिस्थितिमा क्रान्तिहरू पछिल्ला क्रान्तिहरू सम्पन्न भए र तिनीहरूले कुन बाटो चाहिँ अपनाए र के प्राप्ति गरे भन्ने सन्दर्भमा खास गरी एउटा त समाजवादी क्रान्ति नै हो त तपाईँले पनि भन्नुभयो पुँजीवादको पुँजीवादले जन्माउने अन्तरविरोधमाथि टेकेर सम्पन्न गरिने क्रान्ति एउटा समाजवादी क्रान्ति नै भयो अर्को भनेको पछिल्लो एउटा सफल क्रान्ति नौलो जनवादी क्रान्ति जसलाई हामी चीनको सन्दर्भमा गरिएको अर्धसामन्ती अर्ध औपनिवेशिक समाजले उत्पन्न गर्ने अन्तरविरोधहरूलाई हल गर्ने प्रकारको त्यो क्रान्ति र अर्को पछिल्लो नेपालमा सम्पन्न भएको एकदमै विशिष्ट प्रकारको क्रान्ति छ वास्तवमा यस्तो क्रान्ति संसारमा बिरलै भएको पाइन्छ जस्तो लाग्छ यहाँ शस्त्रको प्रयोग पनि भएको छ र एक प्रकारले गौरवमय क्रान्ति पनि भएको छ सशस्त्र क्रान्ति प्रस गौरवमय क्रान्तिको एउटा चाहिँ यो परिणाम चाहिँ फ्युजन गरेर चाहिँ एउटा परिणाम निस्केको छ र एउटा पुँजीवादी राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भएको छ पछिल्लो भन्दाखेरि हामी बैसठी त्रिसट्ठीको चाहिँ दोस्रो जन आन्दोलन र त्योभन्दा अघि अब दस वर्ष जनयुद्ध र त्योसँगै जुन एक प्रकारले जन आन्दोलन भनेको पनि एक प्रकारको गौरवमय क्रान्ति नै थियो खास निशस्त्र जनताहरू सडकमा ओर्लिएर चाहिँ सम्पन्न गरेको क्रान्ति हो होइन यस्तो परिस्थितिमा अब हामी नेपालको विशिष्टतामा हामीले विशिष्ट प्रकारले क्रान्ति सम्पन्न गऱ्यौँ र यो क्रान्ति त पुँजीवादीहरूसँग सहकार्य गरेर गरेको क्रान्ति हो नि त वाम र पुँजीवादी शक्तिहरू बीचको सहकार्यबाट सम्पन्न भएको क्रान्ति भएको हुँदा यहाँनिर फेरि क्रान्तिमा त के हुन्छ त भने एउट जित र हारको कुरो पनि हुन्छ र यहाँ जित र हारको सवालमा चाहिँ एक प्रकारले भन्ने हो भने निश्चित रूपमा सामन्तवादको अन्त्य भएको छ अब राजतन्त्र अन्त्य भएको छ गणतन्त्र आएको छ तर वर्गीय रूपमा जित र हारको कुरो गर्दाखेरि त यद्यपि पनि हामीले चाहिँ बहुलवादी एउ एउटा चाहिँ लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई हामीले स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा वाम आन्दोलनले होइन अब नेपालको विशेषतामा चाहिँ नेपालको समाजवादी क्रान्ति कुन एप्रोचबाट अगाडि बढ्छ एउटा चाहिँ भनेको विकासवादी एप्रोच त्यसलाई इभोल्युसनरी मोडल मोडल एप्रोचबाट र अर्को भनेको क्रान्तिकारी एप्रोच 
अंतत हमी न्यूनतम रूप में पूंजीवादी चाह उत्पादन शक्ति को विस करते सजवाद तर्फ उन्मुख होने अर्थतंत्र को विस करने एक चरण में पुगि सके क्रांति अर्क क्रांति संपन्न करने कि अथवा हमी कर्मिक रूप में ग्रेजुअली यही प्रक्रिया में चाह इवोल्यूशनरी तरीका अगड़ी बढ़ते जाने यो सवाल लाई अब कसरी चाह हमें हल कर सजवादी चाह प्रक्रिया में अगर बढ़ा खेल अब मुख्य कुरो तो भादा खेल ने अब हमें विधि शास्त्र भैन ये का अथवा राजनीतिक शास्त्र विशिष्ट मोड़ तो के आंदा खी जो स्टार्ट क्रांति को स्टार्टकर्ता ठा हो वहाँ एट लक्ष्य उद्देश्य साथ खड़ा कर गंतव्य कह पुगि भाई कुरो तो जाने बुझे इवालुएसन तो हो तर वस्तुगत अवस्था तेल डाइवर्ट हो छोटो उदाहरण मे दिन चाहूँ भादा खेल सात साल में क्रांति सुरू हो रहा साल में चाहे पंद्रह साल को कंस्टिट्यूशन बनाइं महेन्द्र राजा को नेतृत्व में संविधान बन कसा थे कांग्रेस ने बनाए र पंद्रह साल को कंस्टिट्यूशन अंतर्गत चुनाव भो फागुन सात गते पंद्रह साल को चुनावक उसको तर कि गए तो भादा खी मेजोरिटी आए नी जनता ने तो मेजोरिटी उलाइ चौहत्तर सीट लगभग प्राप्त गयो तर भादा खी तो जनमत चाहे ठैक्क गए सीट सत्ताइस महीना में पंचायत पुनर्स्थापित गयो क्या सात साल को क्रांति जो थी छोटो समय सात दुनी चौदह सात ही वर्ष को बीच में असफल को रूप में अथवा राजा असफलता नबनऊ तो भादा खेल बिहोर् पे चुनौती बिहोर् पे यो तीस वर्षसम भेस कारण हमी बावन्न साल में जनयुद्ध स्टार्ट कर हमें नौ जनवाद क्रांति स्टार्ट गये तर दुईचोटी को वार्ता रही बाहर बजे समझौता रांति समझौता होनी त्रिसठी को अंतरिम होनी चाहिए बहत्तर को जो अया संविधान को जो चरण तब हमें हे्यौं यह बावन्न साल को जनयुद्ध को क्रम में यह परिकल्पना करे थे एब्सुलूट होने भादा खी लंग टर्म रट टर्म हो पोलिटिक्स के न्यूनतम रिकतम हो बटम लाइन हो अधिकतम भी होसरी नहीं अब इसमें हमें के भादा खेल ठैक्रैक्क यही हमें इसी के विस कर विस कर विस को मोडल में देश सोशलिज्म में अथवा सजवाद में लगे कम सजवाद कम्प्लीट कर अर्क अब जनमत बिस्तार अब बिस्तार छलफल में जाना एट समय बिंदु में पुगि सके क्रांति संपन्न कर फिर पूंजी को विस करे हाइफ्स राइफ्स नट श्रमिक रुंजीपति छुट्टी और श्रमिक पूंजीवादी विरुद्ध के आधार में बनी राख भादा खी हिजो यूरोप रिशेषकर रूस को एट रूस ने जो रूस को इंडस्ट्रियल वार अथवा औद्योगिक क्रांति जो थी तो औद्योगिक क्रांति को मोडल हेरे हमें तो परिकल्पना धेरे तर कोई होने के भादा खी मैं हम भू भू भूपरिवेष्टित राष्ट्र यहाँ को सामरिक महत्व दुई छिमेक बलिया छिमेक रेसमें हमी डाइवर्सिटी हम सयो भाषा छे सयो जाति हमी दस लाख मात्र करने दसवटा जाति भाषिक यो कंट्री में हमें तत्काल प्राओरिटी हम आर्थिक समृद्धि हो तेल विस करते लादा खेल के भादा खेल तो अर्क वर्ग कौन ढंग ने आँच जैसे एट डॉक्टर ने औषधी चाहे सैंक्सन करने बेला में अत हमी वकील मुद्दा सैंक्सन गए तो बीच विपक्षी को पोजिशन के होता आधार में प्लान होसरी नहीं भादा खी अ कंटेक्स में हमें आर्थिक समृद्धि को कुरा लादा हमारा बाधक के हमें भोलि पूंजीवादी अथवा सजवाद को विस करने क्रम में हमारा बाधक कुन कुन हाइट को कुन कुन होस कारण उलो हिड़े ज्यादा उलो हिड़े ज्यादा हम हाइट जो जो ढंग ने हाइट हु देखते जाँचो तो अनुसार हमें गुन प तर को अति भन्न सकता अ स्टडी को विषय उठाने भो यो बहुत अध्ययन को विषय उठाने भो ते कारण अलग मे भाँचुने अब हमी पूंजीवादी क्रांति को नाम में अथवा सजवाद भि सजवादी एट कम्प्लीट कर फिर भी हमें हथियार नहीं उठाने पर्च भाइन में मैन अलग पैला आर्थिक समृद्धि करूँ आर्थिक समृद्धि कर स्टेट एक किसिम ने समृद्धि करूँ तो बेला में यहाँ कस्ता खा अंतरविरोध उठ् तो अनुसार हम कार्य कार्य दिशा हम तय कर भादा खेल अब यह आगे गणतंत्र भी काम लगे ये आगे धरनिरपेक्ष काम लगे ये आगे सामानपातिक काम लगे फिर क्रांति को स्पेस छोड़ी राख् पोड़ी क्रांति में बिर्गो लगने भेन तो ओपन हम तर विस समृद्धिक बाटो में बाटो में क्योंकि सत्तरी वर्ष लाई हमें क्षतिपूर्ति सहित दिवर सत्तरी वर्ष को देश को 
विभिन्न किसिम को एउटा सत्तरी वर्ष देखि जनताहरु चाहिँ किसै संघर्षमा छन् बलिदान कतिले दिए कति शहीद गाइते अपाङ्ग परिवारहरु छन् अहिले देश साच्चैकै नेपाल भन्दा शहीदकै देश भइसक्यो यो देश त्यसैले त्यसलाई चाहिँ त्यो सबै शहीदहरुको सपना के हो त भने समृद्धि होस् जनताले सुख पाओस् भन्ने नै हो अब यसमा चाहिँ अब अलिकति मलाई भन्न मन लागेको तपाई समस्या चाहिँ मलाई भन्न लागेको चाहिँ अहिले नेपाली कांग्रेसका साथीहरु अलिकति चाहिँ के छ भने उहाँले मूड खराब गरिराख्नु भएको छ उहाँले मूड खराब गर्नुपर्ने देख्दैन किनभने हामीले यो कन्स्टिट्युसनमा हामीले एकीकरणको त स्वागतै गर्नु भएको जस्तो लाग्यो हो यो एकीकरण होइन यो उहाँहरुले 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 पार्टी एकीकरणको ठीकै छ नेपाली कांग्रेस एकीकरण भएको होइन उहाँहरुले पनि अझ चाहिँ बाम मतलब चाहिँ लोकतान्त्रिक एकीकरण गर्न उहाँहरु सफल हुनुहुन्छ हाम्रो पनि स्वागत छ नि उहाँहरुलाई तर पनि मलाई के लाग्छ भने उहाँहरु कता कता डाइभर्ट होला भन्ने चिन्ता छ किन उहाँहरुले चाहिँ के छ अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिटी देखि लिएर चाहिँ अब देश चाहिँ कम्युनिस्टको कब्जामा गयो अब यसमा चाहिँ के छ भने उहाँहरुले पनि हतियार उठाउनु होला कि यहाँ निर चाहिँ छ के सात साल फेरि उल्टाइदिनु होला भन्ने डर छ त्यही उहाँहरुले म के निवेदन गर्न अथवा यहाँ म के कुरा राख्न चाहन्छु त्यो होइन हामी शान्तिपूर्ण बहुदलीय प्रतिस्पर्धामै जान्छौँ नेपालको विशिष्टतामा तर के छ भन्दाखेरि हाम्रो वे आउट चाहिँ समाजवाद उन्मुख श्रमिक जनताको पक्षधर्म त्यो त अब संविधानले नै प्रतिबद्धता समाजवाद भन्ने शब्द त समाजवाद त भने नि पुजीवादी ढङ्गले पनि समाजवादको विकास हुन सक्छ त्यसकारणले ओपन छोडदियो के यो कन्स्टिट्युसनले डिलमा ल्याएर के छोडदियो भने तिमीहरु पुजीवादी समाजवादमा पनि जान सक्छौ तिमीहरु चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ श्रमिक जनताको पक्षको समाजवादमा पनि जान सक्छौ क्रान्तिकारी समाजवादमा पनि जान सक्छौ तिमीहरुको चाहिँ के छ वैज्ञानिक समाजवादमा जान सक्छौ तिमीहरुको मर्जी है जनताले जसले परफर्मेन्स देखाउँछौ जनता जोसको पछाडी लाग्छ त्यसैतिर चाहिँ तपाईँ तिमीहरुको चाहिँ विजय सुनिश्चित छ है भनेर दियो हामी अब पहिलो राउन्डमा चाहिँ अहिले हामी विजयको हाम्रो पार्टी भनौँ अब गा वाम गठबन्धन हामी विजय सुनिश्चित अब यसले मात्तिने हो होइन मेरो निवेदन अथवा मेरो चाहिँ आह्वान सम्पूर्ण अहिले टेलिभिजन अथवा यो टिभी हाम्रो रातो पार्टी टेलिभिजन बसेका सम्पूर्ण वाम घटकका नेतादेखि कार्यकर्ता मित्रहरूसम्म सबै खालका बा आमा दाजुभाइ सबैलाई चाहिँ मेरो विनम्र अनुरोध के छ त भन्दाखेरि हामी एउटा गम्भीर हुन जरुरी छ जनताले हामीलाई विश्वास गर्यो र हामी विगतका जस्तो विगतका सरकारहरु जस्तो चुमरिएर विगतका सरकार के किन भयो भनेर हामीले गर्यौ देख्यौ हामीले सबै कुरा देख्यौ त्यसकारण अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि जनताको जनता पानी हामी पार्टी अथवा यो सरकार चाहिँ माछा भएर जानु पर्छ किन जनता बिनाको चाहिँ सरकारको केही काम छैन ढले विश्वमा त्यसकारणले अहिले जनताको बिहान उठ्दा जनता दिउँसो खाजा खाँदा जनता बेलुका जनतालाई जपेर जनताको हितको खातिर कुनै यो पार्टी त्यो पार्टी भन्ने होइन कांग्रेस पार्टी यो फलना दिस्काना भनेर भन्ने होइन त्यसकारणले जनता नेपाली जनताको समृद्धिको पक्षमा वाम गठबन्धन र बोली बन्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ दत्तचित्र हुनुपर्छ र तपाईँ हामी सबै एक चरण चाहिँ के छ भने कांग्रेसलाई साथ लिएर उहाँहरूलाई प्रतिपक्षमै राखेर हामी सट्ट चाहिँ के छ भने त्यो पाँच वर्षमा हामीले केही न केही आर्थिक समृद्धिको चाहिँ यात्रामा चाहिँ अगाडि बढ्नु कम से कम नेपाली जनताले के खाऊँ भन्ने नपरोस् कसरी पढौँ भन्ने नपरोस् अब जनता धेरै खर्च कसरी टारौँ भन्ने अब जनता धेरै पर्खिन सक्ने अवस्था छैन सुत्केरी खर्च कसरी टारौँ भन्ने मतलब चाहिँ निमोनिया भएर चाहिँ बालकदेखि आमा पनि मर्ने अवस्थाबाट चाहिँ नेपाली जनतालाई मुक्त गर्नुपर्यो यो चाहिँ म हाम्रो चाहिँ अहिले भर्खर चाहिँ हाम्रो अब वाम गठबन्धनका हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यू खड्गोले हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि म यहीँबाट विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु ल अब निष्कर्षमा जनता आशावादी छन् र वाम नेतृत्व चाहिँ गम्भीर हुनु पर्दछ गम्भीर होइन एकाउन्टेबिलिटी उत्तरदायी उत्तरदायी त्यही हो त्यो गम्भीरता हिजोको जस्तो महसुस गर्नुपर्यो जनता आशावादी छन् डेलिभरीको लागि र वाम वाम एकताको मूल उद्देश्य उद्देश्य जनतालाई जसरी जनताले अनुमोदन गरेका छन् नि त्यही अनुरूप त्यो काम गर्नको लागि त्यो उचाइमा वाम नेताहरु चाहिँ गम्भीर हुनु पर्यो भन्नुभने कुनै तपाईको उत्तरदायी हुनु पर्यो गम्भीर हुनु पर्यो गम्भीर हुनु पर्यो र हिजोको जस्तो अल्पमत चलेको जस्तो अल्पमतको सरकार चलेको जस्तो चलेर स्वाभाविक हुँदैन सुहाउँदैन अब त जिम्मेवार भएर हरेक बोल्ने गर्ने कुराहरुमा र जनतालाई आश्वस्त बनाएर र जनतालाई साथमा लिएर र जनताको खबरदारी जनताको अनुमोदन र जनताको हस्तक्षेपलाई स्वीकार गर्ने आँट गरेर अगाडि बढ्नु अगाडि बढ्नु पर्यो जनता आशावादी छन् छन् हामी सबै गम्भीर हौँ गम्भीर हौँ समयको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद मेरो तर्फबाट नै रातो पार्टी हाम्रो अनलाइन टिभीलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन जनकसँग फरक कोणमा आज हामीसँग मुक्ति प्रधान हुनुहुन्थ्यो हामीले खास गरी पछिल्लो चरणमा जुन एउटा नेपालको इतिहासमा ठुलो परिघटना भयो राजनीतिक वृत्तमा त्यो थियो दुईटा ठुला कम्युनिस्ट पार्टी बिचको एकीकरण त्यही सन्दर्भमा हामीले बहस र विश्लेषण गऱ्यौँ 
कार्यक्रम को निर्धारित समय सकता है कार्यक्रम बाट म जनक शाह बिदा चाहूँ धन्यवाद नमस्कार